hundred or it has started now. Start now, no. No, people look for again. Topo Bolona, Pasuvia, Apagi Bolona, Pasuvia. Okay. This survey game is a new Some really admit the Arega path up Okay, sir. Wait, sir. Uh, I have to leave. I meeting. I have to leave. I have to leave. I have to
हेलो हेलो अभी सब ज्वाइन ही किए मोस्ट ऑफ पीपल आर एब्सेंट नाउ अनिर्बन जी मैंने बोला है सब ज्वाइन कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं वी शुड वेट फॉर फाइव मोर मिनट्स
Hello everyone. So I think most of person has joined. So we can start now. So uh, last topic हमने जो continue किया था. Am I audible now? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. So the last time we continue किया था. Last जो आपके चार classes हैं इस sequence के. This is the sixteenth class of this sequence. जो भी हमारे syllabus था. और इसमें हम अभी continue कर रहे हैं ऐसे सब के बारे में. HSCP. उसको हम अभी continue करेंगे. Plus जैसा आपको बताया था कि last four classes में मैं analytical part भी cover करूँगा. लाइक जो बेसिक एनालिटिकल स्किल्स होते हैं लाइक एफएफए फ्री फैटी एसिड ऑयल से रिलेटेड मॉइस्चर एंड अदर्स ताकि आपके जो एनालिटिकल स्किल्स है उसके बारे में भी आप अवेयर रहो बेसिक जो लैब सेफ्टी और लैब इक्विपमेंट ग्लास वेयर ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो अभी जो थोड़ी टेक्निकल आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक एक करके इन एवरी क्लासेस हम कवर करेंगे और साथ के साथ जो एच है उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके एक हैसअप बना करके आपको प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे कि आप इन फ्यूचर कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपसे कोई हैसअप के बारे में पूछे तो आप ब्लैंक ना हो रिस्क एनालिसिस आपको पता हो एफ एम ये पता हो उसकी स्कोरिंग इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है तो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू दैसअप इन क्लास So HSCP is the hazard analysis critical control point as we discussed. Hazard के बारे में अभी हम discuss करेंगे hazard कौन-कौन से होते हैं, कितने types के होते हैं, किन चीजों को हम hazards consider करते हैं. So first we start with the one analytical experiment which is iodine value. उसी sequence का ये एक part है. इसमें iodine value हम आपको निकालना बताएंगे video के तो. कैसे निकालते हैं क्या उसकी इम्पोर्टेंस है बेसिकली हम ऑयल्स और फैट्स के लिए आयोडीन वैल्यू कंसीडर करते हैं वैल्यू The test involves four steps: chemical preparation, sample and blank preparation, titration, and calculation. To do this test, we need a balance machine, buried with stand, measuring cylinder, IV flask, spatula, filler, pipette, filter paper, funnel, beaker, and hot plate. Among the chemicals, we need starch, potassium iodide, sodium thiosulfate, carbon tetrachloride, and with solution. Let's start the analysis. Chemical preparation is very crucial for any test. Before going for the main test, we will prepare chemicals and reagents. Value. The test involves four steps: chemical preparation, sample and blank preparation, titration and calculation. To do this test, we. Ah, uh, basic thing. You have. I have paused here. You have. 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 और जो केमिकल और प्रोसीजर्स करते हैं उनको आप स्पेशली नोटिस करना कि चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और बेसिक लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं लैब में जो कि प्रिकॉशन लेने होते हैं तो प्लीज फोकस ऑन दैट पॉइंट आल्सो एंड विद द केमिकल हैंडलिंग एंड अदर्स Need a balance machine, buried with stand, measuring cylinder, IV flask, spatula, filler, pipette, filter paper, funnel, beaker, and hot plate. Among the chemicals, we need starch, potassium iodide, sodium thiosulfate, carbon tetrachloride, and with solution. Let's start the analysis. Chemical preparation is very crucial for any test. Before going for the main test, we will prepare chemicals and reagents. For the preparation of 1% starch solution, measure 50 ml of distilled water and take it in a 100 ml beaker. Place the beaker on a hot plate and heat the water to boil. Take weight of 0.5 gram of starch soluble and transfer into the boiling water. Stir the solution with a cleaned glass rod while boiling to dissolve the starch in water. 
clean and transparent solution indicates that the starch is dissolved in water completely. After dissolving the starch, filter the solution immediately using a filter paper. Collect the filtrate and use it in the test as 1% starch indicator. For the preparation of 0.1 normal sodium thiosulfate, add 2.5 grams sodium thiosulfate in 80 ml distilled water. solution to dissolve the sodium thiosulfate crystal in water completely. Cool the solution and add enough distilled water to make the final volume of 100 ml. Standardize the solution before use. Now we have to prepare our sample along with the blank. Sample weight varies depending on the expected iodine value. Take a certain amount of sample following the table showed on the screen. For this test, we will take 2.5 to 3.1 grams of oil sample in an IV flask as the expected iodine value of our sample is changed. Note the sample weight. Prepare a blank flask without taking sample into it. Pipette 25 ml carbon tetrachloride, pour into the sample flask and close the flask with its lid immediately. Pipette another 25 ml into the blank flask and close it with the lid. Add 25 ml with solution into the both flasks and close them with the lids. Shake and rotate the flask clockwise and anti-clockwise to mix properly.
हेलो आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से ये कंटिन्यू है या आप लोग कनेक्टेड हो और आई शुड रिकनेक्टेड हेलो इट इज कनेक्टेड ना फिल्टरिपेटल Among the chemicals we need starch potassium iodide sodium thiosulfate carbon tetrachloride and with solution Let's start the analysis Chemical preparation is very crucial for any test Before going for the main test we will prepare chemicals and reagents For the preparation of 1% starch solution, measure 50 ml of distilled water and take it in a 100 ml beaker. Place the beaker on a hot plate and heat the water to boil. Take weight of 0.5 g of starch soluble and transfer into the boiling water. Stir the solution with a cleaned glass rod while boiling to dissolve the starch in water. Clean and transparent solution indicates that the starch is dissolved in water completely. After dissolving the starch, filter the solution immediately using a filter paper. Collect the filtrate and use it in the test as 1% starch indicator. For the preparation of 0.1 normal sodium thiosulfate, add 2.5 grams sodium thiosulfate in 80 ml distilled water. solution to dissolve the sodium thiosulfate crystal in water completely cool the solution and add enough distilled water to make the final volume of 100 ml standardize the solution before use now we have to prepare our sample along with the blank sample weight varies depending on the expected iodine value Take a certain amount of sample following the table showed on the screen. For this test, we will take 2.5 to 3.1 grams of oil sample in an IV flask as the expected iodine value of our sample is changed. Note the sample weight. Prepare a blank flask without taking sample into it. Pipe 25 ml carbon tetrachloride pour into the sample flask and close the flask with its lid immediately. Put another 25 ml into the blank flask and close it with the lid. Add 
25 ml with solution into the both flasks and close them with the lids. Shake and rotate the flask clockwise and anti-clockwise to mix properly. Now add an overlay on the consumption of the flask and lid. Do it for both of the flasks. Keep the flasks in the dark for 30 minutes. Take 0.1 normal sodium thiosulfate in a burette. Take the initial burette reading. Add 100 ml distilled water into the sample flask, washing the lids and shake the flasks again. Measure 1 ml of stirred solution and keep ready to use later in the titration. Third titration of sample liberating sodium thiosulfate solution from the burette. Add pre-measured stirred solution into the flask when it seems that the solution color is becoming lighter. Resume the titration with vigorous agitation of the flask. The white color indicates the end point of the titration. Shake the flask for 30 seconds to ensure that the white color is unchanged. Note the final be retreating. Do the titration of blank as same as sample.
resume the titration if the blue color returns. Now we will calculate the peroxide value of our sample. At first, we will put the values in the right side of the board. Sample weight WS is 2.7243 grams. Normality of sodium thiosulfate is 0.1. We can find out the volume of 0.1 normal sodium thiosulfate needed for titration of blank by subtracting the final B rate reading from the initial reading, which is 36.4 ml. Similarly, we can find the volume of 0.1 normal sodium thiosulfate used in the titration of sample, which is 13.6 ml. Let's put all of the values in the equation given in the left side of the board. By solving the equation, we get the iron value of our sample is 10.62. So this is the basically how to calculate the iron value, the titration with against the sodium thiosulfate to determine the uh, iron value of the well, basically just uh, done for the uh, like fats, oils. The mustard, palm oil, cedar. So next, again, come to the, our history and HACCP. Already we have discussed about the history of HACCP, that uh, it is started from the NASA, and this is the basic parameters, what and when the historical landmarks of HACCP. HACCP definition. HACCP is a systematic approach to the identification and assessment of risk and severity in control of biological, chemical, physical hazard associated with a particular food production process or practices. One more important part of your syllabus is organic food. So I think it should also cover because already half of the time is wasted because of the and others. So let's complete this part also. So it will be also completed. Uh, there is a topic in your syllabus like organic food and its uses versus inorganic food. So let's complete this one also. This is Jim. He's trying to decide whether he should buy conventional apples or spend a little extra money and buy organic apples instead. Is it really worth it? Surely many of you have been in the same situation as Jim before. Most people believe that the organic label on a food item means it is healthy for you. However, the organic label is not directly related to nutritional value. Instead, the organic label defines how the food was produced and prepared. The term organic is typically associated with the following six criteria. The food is not genetically modified and not produced using artificial pesticides and herbicides, human-made fertilizers, antibiotics and growth hormones, chemical additives, or radiation to sterilize and preserve the food. However, the preparation of organic food varies from crop to crop and from farmer to farmer. In Canada, any agricultural product that is labeled organic is regulated by the Canadian Food Inspection Agency, or CFIA. However, the authenticity of the organic label in Canada
has been questioned as reports show that being certified organic may not mean the product is truly organic. For example, in 2011, the CFIA tested certified organic apples and found that approximately 24% of the organic apples they had tested contained traces of pesticides. The problem is the certification process mainly relies on the honor system rather than on strict laboratory testing. This is because the CFIA itself does not provide certification, but rather accredits private businesses to do it for them, the majority of which are for-profit businesses who collect royalties on their clients' revenues, and as a result, they may not have an incentive to penalize clients who are going against the rules. Therefore, although a certain food item may be labeled as organic, they might not actually be produced and prepared according to the criteria previously listed. Regardless, over the past few decades, the organic label has generated a lot of buzz in the food industry for being healthier, more nutritious, and more environmentally sustainable when compared to conventional food. Although there have been reports of organic food production being more sustainable for the environment, the health benefits of organic food are still up for debate. One of the advantages of organic food is its nutritional value. While the mineral and vitamin content in organic food varies, in general, it was found that organic food contains higher levels of vitamin C, iron, phosphorus, magnesium, antioxidant activity, and omega-3 fatty acids when compared to conventional food. Additionally, it has been found that organic food has lower levels of pesticide residues. While there are very limited studies in this area, the studies that have been published mainly focus on the antioxidant activity of Antioxidants are molecules that protect other cells from undergoing damage from oxidation. Generally, these studies have found that antioxidants have the potential to diminish the harmful effects of toxic compounds and prevent the growth of certain cancer cells. Since studies on this topic are so limited, no significant long-term health benefits have been found thus far. One may assume that organic food may provide health benefits due to their typically higher levels of vitamins and minerals. However, further research is required to support this claim. On the other hand, the disadvantages associated with organic food mostly involve its availability and accessibility. One disadvantage of organic food usually the first to come to mind, is that it is not accessible to everyone due to its increased cost. Some organic products can cost up to 40% more than non-organic products. In addition, the ineffective production of organic food due to the lack of synthetic pesticides can have a yield up to 20% smaller than conventionally produced food. Furthermore, there is a greater lack of viable food since the lack of genetic modification causes organic food to spoil faster than non-organic food. Lastly, as mentioned earlier, there have been no scientific studies that have concluded that the consumption of organic products is significantly healthier than the consumption of conventionally grown products. So, is organic food really better than conventional food? Since organic food has recently become popular within the last few decades, there are currently no definitive studies that investigate the long-term effects of consuming organic food. For this reason, it is difficult to say for sure whether organic food is actually healthier for you than non-organic food. Based on the information presented in this video, we hope that you can make an informed decision about the type of food that you choose to consume. Now come to our the main topic which we have to complete today. Uh, I will last uh, class in the class that we have to seven principles. But uh, except that seven principles, there is total completely 12 steps of making HACCP. So, what 12 steps can do important is. तो स्टार्ट करते हैं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो सबसे पहले हैसप अगर आपको बोला जाए कि हैसप स्टार्ट करना है तो इंपॉर्टेंट है कि आप हैसप कहां से स्टार्ट करोगे और डायरेक्टली अगर हम सीधा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ईआरपी सीसीपी ये सारी चीजें अगर हम स्टार्टिंग से अगर लेके चलेंगे इट इज इंपॉर्टेंट बट वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि करनी पड़ेगी पहले 
डायरेक्टली हम सीधा सीसीपी डिसाइड नहीं कर सकते ना ही हम विद इन फाइव मिनट एक्सेप्ट कर सकते वो एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं वो दीज आर द बेसिक ट्वेल्व पिलर्स एंड स्टेप्स इट इंक्लूड्स ऑल्सो द सेवन प्रिंसिपल ऑफ हैसेप तो जो ट्वेल्व स्टेप्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि ट्वेल्व स्टेप्स क्या हैं क्या पहले करना है और क्या हमारा प्रोसेस क्यों होगा हैसेप करने के लिए वो बेटर होगा इससे कि हम हैसेप क्यों बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इन फ्यूचर कहीं भी भी हमें अगर हैजार्ड एंड रिस्क एनालिसिस करना होगा तो हम उन चीजों को कर पाएंगे इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो ट्वेल्व स्टेप्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्यों क्या है और वही ट्वेल्व स्टेप ही क्यों है कुछ एडिशनल या कुछ कम क्यों नहीं कर सकते तो फर्स्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो क्या है एसेंबल एस एफ टीम ऑलवेज टीम लिखा हुआ बाई टीम नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज एक इंडिविजुअल पर्सन की जो ओपिनियन होगी या माइंड सेट होगा हो सकता है वो डिफरेंट हो जस्ट लाइक कोई क्वालिटी मैनेजर है स्टिल ही इज वेल क्वालिफाइड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बट वो अकेले हैसेप नहीं कर सकता सो ऑलवेज देयर शुड बी अ टीम टीम कैसी होनी चाहिए टीम इज टीम में कौन कौन होना चाहिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किस तरह के लोग होने चाहिए कितने लोगों की टीम होनी चाहिए ये सारी भी हैसेप टीम में इम्पोर्टेंट है कि हैसेप टीम क्या करेगा उनकी जो लोग होंगे जो टीम होगी उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए तो इस और ये जो टीम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे उसको लीड कौन करेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो टीम एक्चुअली करेगा क्या और टीम में होगा क्या तो सबसे पहले आते हैं कि टीम कैसी होनी चाहिए और टीम का पार्ट कौन होना चाहिए और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है तो बेसिकली जो भी आपकी हैसियत की टीम होगी वो सिंगल डिपार्टमेंट का पर्सन इसमें नहीं होगा एटलीस्ट जितने भी आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं लाइक वेयर हाउस हो गया मेंटेनेंस हो गया प्रोडक्शन हो गया एंड जो भी आपके मेजर डिपार्टमेंट्स है, है सब टीम में एटलीस्ट वो हर मल्टी डिपार्टमेंट्स के सारे डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट और जो भी लोग होंगे उसके आपके टीम के पार्ट होंगे एटलीस्ट मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस मिनिमम टू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए अगर आप ऐसे टीम के लिए मेक के टीम में उनको इंक्लूड करते हो अदरवाइज क्या होगा अगर सपोज आप किसी फ्रेशर को जो न्यू फ्रेश कॉलेज अमाउंट फ्रेशर्स हैं उन्हें आप ऐसे टीम में ले लोगे और बोलोगे आपको हैसेप करना है तो शायद वो एक्सपीरियंस नहीं होगा उन्हें और वो उन चीजों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे जो कि एक्चुअल हैजार्ड है तो कॉलेज एजुकेशन इज गुड बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसमें ये भी है कि आपका एक ग्रेजुएशन एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन वो भी होना रिक्वायर्ड है ताकि वो चीजों को उनकी चीजों को इम्पोर्टेंस जो भी आपके प्रोसेस स्टेप्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी समझे प्लस जो भी आपकी है सब की टीम हो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के लोग होने चाहिए और वो अपनी फील्ड के लिए एटलीस्ट अवेयर हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें जो फूड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर ना हो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसेस स्टेप्स के या जो भी बेसिक पैरामीटर्स हैं उनकी अवेयरनेस ना हो तो ऐसे लोगों को आपको नहीं लेना है तो फर्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर टीम असेंबल करनी है जो कि हर डिपार्टमेंट के होंगे एक एक पर्सन होना चाहिए मिनिमम और वो एक्सपीरियंस हो और उसे प्रोसेस की प्रोसेस स्टेप्स की मशीनरी की नॉलेज हो तभी वो अपना वैल्यूएबल इनपुट दे पाएंगे अदरवाइज वो जो एक्चुअल रिस्क है उसे वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे वो बता ही नहीं पाएंगे कि अच्छा ये हजार चाहिए लाइक अगर मेंटेनेंस का पर्सन आपने नहीं कंसिडर किया तो जो फूड फीस है ऑयल्स है मेंटेनेंस से रिलेटेड हजार्स हैं 
वो कभी भी आपके कैप्चर नहीं पाएंगे क्योंकि जो क्वालिटी पर्सन होगा उसको उतना पता होगा बट उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी मेंटेनेंस एक्टिविटीज भी क्या होती है तो वो मोस्ट ऑफ से स्किप कर जाएगा जो कि एक्चुअल में एज ए हजार्ड होंगे तो फर्स्ट हमने असेंबल कर लिया है सब की टीम विद मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हमने और जो भी टीम होगा उसमें एक टीम लीडर होगा जो कि बेसिकली क्वालिटी या प्रोडक्शन का हो सकता है एंड ही शुड अवेयर जो भी टीम लीडर होगा वो अवेयर होना चाहिए एसेट के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस उसको प्रोसेस और जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट हैं उनकी नॉलेज होना मैंडेटरी है अदरवाइज वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो फर्स्ट हमने असेंबल कर लिया टीम एंड देन टीम लीडर डिसाइड कर दिया क्वालिफिकेशन हो गई सारी चीजें हो गई टीम फाइनलाइज होगी अब वो प्रॉपर जो टीम है वो बैठेगी एसअप करने के लिए वो साथ में आएंगे सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके बाद वो क्या करेंगे सबसे पहले आएंगे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सबसे जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट होता है वो प्रोडक्ट का डिस्क्राइब करना क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट बिकॉज हर जो सभी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं लाइक ऑयल कोई एक फूड मैन्युफैक्चरिंग है ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है कोई चिप्स है कोई आटा है नूडल्स है तो हर जगह की प्रोसेस रिक्वायरमेंट जो मशीन दी होगी वो सब अलग होगा हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होगी चॉकलेट की अलग होगी कॉफी की अलग होगी बिस्किट की अलग होगी तो एक ही तरीके से सभी प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं कर सकते तो सबसे पहला काम है आप प्रोडक्ट क्या है एंड यूजर क्या है कस्टमर्स कौन है उसकी बेसिक एट्रीब्यूट क्या है रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या है ये सब भी कंसीडर करेंगे और सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट है क्या आपका बिस्किट है आटा है क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्राइब करेंगे इन अ डॉक्यूमेंटेड वे देन आता है आइडेंटिफाई इंटेंडेंस यूज क्या है मतलब आपका टारगेट कस्टमर क्या है उसको कौन खा सकता है कैसे करना है वो सारी चीजें इसमें हम डिफाइन करेंगे इंटेंडेंट यूज चाइल्ड के लिए है एडल्ट के लिए है या कुछ अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी इसमें हम मैंशन करेंगे एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक मार्केट के लिए ये सारी चीजें भी इसमें हम कैप्चर करेंगे ये तो हो गई अभी तक हमने टीम बना लिया प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर लिया इंटेंडेंट यूज क्लियर कर लिया नाउ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज आता है अब हम हैसअप की तरफ बढ़ते हैं तो बाकी के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इसमें नेक्स्ट काम हम ये करेंगे एक प्रोसेस रो डायग्राम बनाएंगे रो डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो अगर आपको चीजों का पता ही नहीं होगा कैसे हमारे प्रोसेस क्यों है वेस्ट फ्लो कैसे जा रही है हमारी मैन मूवमेंट कैसी है मतलब मैन को किस तरीके से जाना है कहाँ कहाँ से प्रोसेस है प्रोडक्ट मूवमेंट कैसे होने हैं किस प्रोसेसर से किस गेट से जाएगा कैसे प्रोसेस फ्लो करेगा तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लाइक रिसीविंग कहाँ होना चाहिए एम टी किधर से डिस्पैच होगा वेस्ट है तो वो कहाँ से सेग्रीगेट होगा क्लीनिंग किधर से होगी मैन एंड मटेरियल मूवमेंट होती है तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैन मूवमेंट मटेरियल मूवमेंट एंड वेस्ट मूवमेंट जो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब भी आप एसअप करो तो ये इन चीजों को भी कंसिडर करोगे प्लस आपकी जो प्रोसेस फ्लो होगी वो पहले आप डिफाइन करोगे कि आपकी हेलो तो सो लेट्स डिस्कस और प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या होता है जो भी आपके इनवर्ट से इन से स्टार्ट टू एंड जहां से आपके रॉ मेटेरियल सीव होते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे एंड टिल आपकी जो फिनिश बोर्ड मार्केट में जा रही है वहां तक की जो सारे प्रोसेस स्टेप होंगे लाइक like रॉ मटेरियल रिसीविंग हो गया रिसीविंग के टाइम क्या करना है वेहीकल इंस्पेक्शन करना है मटेरियल मूवमेंट की तरफ से है उसकी स्टोरेज कहाँ से है प्रोसेसिंग के स्टार्ट कहाँ से है वेइंग करते हैं ये जो भी प्रोसेस स्टेप है लाइक रोस्टिंग है बेकिंग है मिक्सिंग है और एनी अदर टाइप ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे प्रोसेस को डायग्राम को पहले हम सारे लोग जो पूरी है सबकी टीम होगी उसको ड्रॉ करेंगे प्रिपेयर करेंगे देन पूरा अगर हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बन गया देन हमें पता चलेगा कि हमारे एक्चुअल में प्रोसेस फ्लो क्या है हम कौन कौन से प्रोसेस क्रिटिकल स्टेप्स कौन से स्टेप्स है जो कि इम्पोर्टेंट है तो देन हम लोग सारे स्टेप्स को उसके बाद क्या करेंगे 
तो जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने बनाया ना पूरी एसएफटी में उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को ऑन साइट पे जा करके वेरीफाई uh, करेंगे एक्चुअल में जो हमने साइट बनाया है सपोज हमने डाला है फ्लो uh, डायग्राम में कि कोई भी मटेरियल सी हो करके इस रास्ते से जाती है फ्रॉम रूम नंबर ए टू बी बट एक्चुअल में इन शॉप रोड वो सेम सीनेरियो है या नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पैरामीटर था लाइक वे करना था बीच में और हमने वहाँ पे प्रोसेस को डायग्राम में उसको कैप्चर नहीं किया मेटर डिटेक्ट करता या कोई भी एक प्रोसेस इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है तो आपकी पूरी टीम जाएगी ऑन साइट वेरिफिकेशन करेगी जो भी आपने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया है वो एक्चुअल में वैलिड है नहीं है या कोई डेविएशन है उसमें और अगर वो सारी चीजें आप कंफर्म करनी है अगर कोई मोडिफिकेशन लगता है लाइक कोई आपने एडिशनल स्टेप डाल दिया है जो प्रैक्टिकली शॉप रोड पे पॉसिबल नहीं है आपने आइडियली कोई चीज बना दी है लाइक लाइट हो गए लाइट हो गया लक्स लेबल हो गया मूवमेंट्स हो गई या डोर हो गया एनी जो कि प्रैक्टिकल या तो फिजिबल नहीं है जो भी डेविएशन है को वेरीफाई करेंगी एंड कंफर्म करेगी जो भी उन्होंने वहां पे बनाया है प्रोसेस वो डायग्राम वो एक्चुअल में सेम है कोई डेविएशन नहीं है सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं सेम पीपल फॉलो करते हैं सब कुछ तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया सबसे पहले हमने टीम बनाई प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया इंटेंडेंट यूज किया उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया और देन उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को जा करके प्रैक्टिकली टीम ने वेरीफाई किया कि जो हमने बनाया है वो एज इट इज ही है उसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं है कोई चेंजेस नहीं है तो ये सारी चीजें करने के बाद देन हम हजार आइडेंटिफाई करेंगे एंड कंसिडर करेंगे टू कंट्रोल मेथड्स हजार एनालिसिस और जो हजार पॉइंट आउट करेंगे हर प्रोसेस स्टेप पे करेंगे लाइक रिसीविंग हो गया अभी तक हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना चुके हैं मेरे पास प्रोसेस फ्लो डायग्राम है और वो डायग्राम हम वेरीफाई भी कर चुके हैं जितने अगर मान लो हमारे प्रोसेस में ट्वेंटी स्टेप्स हैं फ्रॉम रिसीविंग टू डिस्पैच देन हर स्टेप को हम पकड़ेंगे वन बाई वन विथ दैसअप टीम और सारे लोगों को उसमें इनपुट लेंगे कौन से प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं तो वो सारे हजार्ड्स को पहले लिस्ट आउट करेंगे लाइक फिजिकल हजार्ड क्या थे केमिकल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल uh, आपको सारे हजार जो भी आपको लग पूरी टीम को लगता है ये सारे रिस्क हो सकते हैं इन सभी को कंसिडर करेंगे वहाँ पे राइट डाउन करेंगे और लिस्ट करने के बाद और उसमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं इस पर फिर डिस्कशन करेंगे और कैसे करेंगे वो आगे हम इसको डिफाइन करेंगे ये तो आपके प्रिंसिपल्स में भी, भी आ जाते हैं और ये मेन स्टेप्स हैं तो आपने लिस्ट कर लिया एच आर कर लिया देन जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है एडिशनल कंट्रोल पॉइंट्स लगाने के जहाँ आपको लगा कि यहाँ पे हजार है एक्चुअल में और मुझे कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए लाइक मीटर डिटेक्टर हो गया सीविंग हो गया या कुछ भी एक्सपाइज आपको कंट्रोल पॉइंट लगाने की जरूरत होती है तो आपको कंट्रोल पॉइंट डिटरमाइन करोगे देन एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगा दिया बट उसके लिए आपको एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी आपने कंट्रोल लगाने इम्पोर्टेंट है उसकी लिमिट डिसाइड होगी करनी पड़ेगी लिमिट्स क्या होंगी अनलिमिटेड तो कोई भी चीज नहीं होता कि आपने सी लगाया तो उसमें भी आपको लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी कि सीप कितने मेश का होगा ऐसा तो नहीं है कि सारी सीप आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो जो भी आपके उनके बेसिक पैरामीटर्स लिमिट्स होंगे वो आपको डिफाइन करने होंगे और ये भी डिफाइन करना होगा कि लिमिट्स अगर नहीं मीट करते हैं तो उस केस में क्या होगा और मीट करते हैं तो क्या होगा और जो लिमिट्स आप डिसाइड करोगे या क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आप किसी भी यूज करोगे उन सब का वैलिडेशन होना चाहिए वैलिडेशन में कोई साइंटिफिक लिटरेचर होना चाहिए या तो फिर कहीं कुछ एविडेंस होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी, भी ऐसे ऐसे लेके लगा दो एटलीस्ट इन वैलिडेशन इन पॉइंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर कोई रिसर्च पेपर या फिर कोई गाइडलाइन एटलीस्ट कुछ दो या तीन अगर ये सारी नहीं है तो आपका वैलिडेशन स्टडी ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी आप उसको वैलिडेट कर पाओगे एज ए कंट्रोल पॉइंट तो कंट्रोल पॉइंट्स हो गए उसके लिए हमने लिमिट्स डिसाइड कर दी लिमिट्स भी डिसाइड कर दिया कि सपोज टू एम एम का होना चाहिए फोर एम एम का कोई पैरामीटर्स होना चाहिए या वन पॉइंट एट एम एम का एस एस बॉल होना चाहिए मेटर के लिए देन 
आपने डिसाइड तो कर दी अब वो है अब इम्पोर्टेंट क्या है उन चीजों की मॉनिटरिंग अगर आप किसी चीज को मॉनिटर नहीं करोगे तो वो क्या होगा विद द टाइमिंग वो कलेप्स हो जाएगा और सारे मेथड्स और जो भी आपने एक्सेप्ट किया वो सारे डायल्यूट होकर के फिर जो रिजल्ट होगा दैट इज जीरो तो मॉनिटरिंग इज द इम्पोर्टेंट कि वो जो सारे सीसीपी सी पी वो आपके साथ बीच बीच में चेक करो कि एक्चुअल में क्या सीनैरियो है प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है एंड देन उनको अगर मॉनिटर करोगे देन देर शुड मीन सम करेक्टिव एक्शन तो करेक्टिव एक्शन भी इस्टेब्लिश करना है लास्ट अगर सारा कुछ करने के बाद जो भी होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग दिस इज दल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उन चीजों को विद द टाइमिंग क्रॉस वेरीफाई कर सको और पता कर सको ये क्या चीजें हैं तो ये था आपके ट्वेल्व स्टेप्स ऑफ एसर इट इंक्लूड सेवन प्रिंसिपल ऑल्सो तो सेवन प्रिंसिपल क्या थे कंडक्टर हैज हार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट determine the critical control points establish critical limits establish a monitoring system establish corrective actions establish verification processes and establish document so this is the seven principles i think aapke bhi kitni kafi slides bachi hai so isko next mein cover kare ya abhi continue karo hello बिकॉज़ ऑलमोस्ट आपकी इलेवन टेन होने वाली है तो आपका टाइम काफी ज्यादा हो गया है और अगर मैं पूरा कवर करने जाऊंगा तो आई थिंक इट टेक्स वन आवर लैपटॉप तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास ताकि आपको भी समझ में आए और मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ प्लीज रिपीट वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैंक टाइट्रेशन इन एनालिसिस ब्लैंक टाइट्रेशन और साइटेशन टाइट्रेशन सर ब्लैंक ब्लैंक टाइट्रेशन वी आर डूइंग इन केमिकल एनालिसिस और टाइट्रेशन टाइट्रेशन इज बेसिकली दो टाइप की होती है नो नो सर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जो भी आपकी जो एनालिटिकल्स होती है ना दो टाइप की होती है एक तो क्वांटिटेटिव होती है दूसरी क्वालिटेटिव होती है ठीक है तो इम्पोर्टेंस में ही है क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है दो टाइप की एनालिसिस होगी क्वांटिटेटिव में क्या होगा आपको किसी चीज की वैल्यू पता करो लाइक आयोडीन वैल्यू या एफ एफ कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं उसमें क्वान्टिटी कितनी है उस सेकेंड केमिकल्स की उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू टाइटेशन तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइक आपको फैट एस्टिमेशन करना है या किसी चीज की एनालिटिकल uh, तो इससे ये पता करोगे कि उसमें टोटल जो आपके सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है उसमें किसी स्पेसिफिक केमिकल की रिक्वायरमेंट क्या है ये और कितने परसेंट है तो उसी के बेस पे लाइक टीआरएस टोटल रिड्यूसिंग शुगर सपोज आप कोई कॉन्फेक्शनरी प्लांट में हो और आपको कोई कैंडी बनानी है तो रिड्यूसिंग शुगर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसमें कैसे पता करेंगे कितना रिड्यूसिंग शुगर है या सुक्रोज परसेंटेज कितना है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर कितना है तब उसकी एडिशन जो प्रोसेस में होगा या जो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें एडिशन उसको उसी हिसाब से परसेंटेज के बेस पे करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेसिपी के अकॉर्डिंग अदरवाइज अगर आप उसके एनालिटिकल्स नहीं करोगे क्वांटिटेटिव नहीं पता होगा तो आप उसको वो रेसिपी उस हिसाब से डिजाइन नहीं कर पाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि अगर आपको रेसिपी सेम आनी है क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को देखोगे तो सेम टेस्ट सेम सारी चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन किसी किसी चीजों में तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती है कि आपको इतनी परसेंट डाल सकते हो कोई चीज तो आप फिर रेशियो पता करने के लिए और रेसिपी के लिए फॉर एफ जी एनालिसिस ऑल्सो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस इन टाइट्रेशन इज इम्पोर्टेंट ताकि आपको पता चल पाए कि उसमें कितनी क्वान्टिटी है एनी सर्टन केमिकल्स आई एम टेकिंग इन जनरल एग्जाम्पल एंड सेकेंड टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नॉट ओनली टाइट्रेशन एनी एनालिसिस क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम किसी चीज की क्वालिटी पता करते हैं यस और नो में हम क्वांटिफाई नहीं करते कि वो कितना परसेंट है या कितना रेशियो में है जस्ट हम पता करते हैं वो है या नहीं है लाइक द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल लाइक आयोडीन हमें चेक करना है उसमें है या नहीं है तो उसमें कुछ ड्रॉप केमिकल्स डालेंगे देखें कलर चेंज हो रहा है 
या टाइट्रेट करेंगे और पता चल जाएगा कि उसमें वो जो केमिकल्स हम ट्रेसेस देख रहे हैं वो है या नहीं तो कोई भी एनालिसिस के लिए दो टाइप के दोनों इंपॉर्टेंट है एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस एंड देन क्वांटिटेटिव तो अगर आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में अगर आप फूड या किसी भी फार्मा या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप फ्यूचर जाते हो तो ट्राइजेशन इज द बेस्ट मेथड टू टू डिटरमाइन द परसेंटेज और क्वांटिटी ऑफ एनी केमिकल और एनीथिंग इन एनी कंपोजिशन और द सॉल्वेंट और एनीथिंग ऑफ कोर्स सर माय क्वेश्चन इज ब्लैंक वैल्यू वी आर डिटरमाइनिंग सर ब्लैंक टाइटेशन ब्लैंक टाइटेशन में आई नॉट गेटिंग प्लांट में प्लांट टाइटेशन टाइटेशन इज टाइटेशन ना आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन प्लीज टाइप ओके इट इज प्लांट इट इज टाइटेशन टाइटेशन ओनली हेलो ओके ब्लैंक टाइटेशन सॉरी आई एम नॉट गेटिंग एक्चुअली ब्लैंक टाइटेशन थैंक यू एक्चुअली थोड़ी थोड़ी साउंड में मुझे लगा ब्लैंक ही यूज किया होता है ना कि जैसे अगर आप कोई टाइटेशन कर रहे हो सपोज आप कोई सॉल्वेंट लेते हैं ठीक है तो सॉल्वेंट के क्या होते हैं जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक बेस सॉल्वेंट लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था तो अगर आप बेस सॉल्वेंट के साथ भी अगर टाइटेट करोगे ना तो क्या होता है जो टाइटेंट जो सेकेंड केमिकल होता है वो कुछ ना कुछ रेशियो में कंज्यूम होता है तो अगर आप किसी सेकेंड केमिकल की लाइक आयोडीन को हमको क्वांटिफाई कर रहे हैं कितना परसेंटेज है बट हम डायरेक्ट तो आयोडीन को टाइटेट कर नहीं सकते उसके साथ हम कुछ एडिशनल केमिकल्स भी ऐड करें लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने ऐड किया विस सॉल्यूशन ऐड किया तो क्या होगा वो भी कुछ ना कुछ लेवल में केमिकल को कंज्यूम करेगा एग्री अगर हम तो उसके लिए वो अब हमें पता कैसे चलेगा कि तो हम तो अगर मान लो हमने बैंक ब्लैंक नहीं लगाया डायरेक्ट हमने सैंपल लगा दिए तो हम तो पूरी की जो वैल्यू आई उससे कैलकुलेट करेंगे बट वो हमारी रीडिंग की जो एनालिसिस होगी वो गलत हो जाएगी इसलिए हम ब्लैंक लगाते हैं ब्लैंक इज नथिंग तो जो आपके प्रोसेस की वेरिएशन है उसको रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिफाई करेंगे तो ब्लैंक हमने लगाया तो हमें पता चल गया कि जो प्रोसेस में हमने सॉल्वेंट डाला है वो इट्स दो एम कंज्यूम कर रहा है और जो बाकी हमारा है वो पांच एम कंज्यूम कर रहा है तो जब हम फाइनल कैलकुलेशन लिख करेंगे तो जो नॉर्मल सॉल्वेंट जितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे तो हम एक्चुअल जो हमारे प्रोसेस में एक्चुअल आयोडीन आया या एक्चुअल एफ एफ आया आपने लास्ट में हमने एफ 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 का भी दिखाया था उसमें भी हम न्यूट्रलाइज करते थे वो इसीलिए करते थे कि जो बेसिक आपके जो सॉल्वेंट होता है वो भी इट से कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है तो वो जो कंजप्शन होगा वो एक्चुअल जो वो आपके केमिकल के कंजप्शन से उस थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो उसको कंसिडर रिड्यूस कर देंगे तो हम एक्चुअल हम रिजल्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे अदरवाइज हम ब्लैंक जो इतना ब्लैंक ले रहा है उसको भी हमने कंसीडर कर दिया तो हमारी एक्चुअल रीडिंग से कभी आएगी ही नहीं तो इसलिए ब्लैंक ऑलवेज इंपॉर्टेंट है जो ब्लैंक की वैल्यू होती है उसको फाइनल सैंपल की वैल्यू में से उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी एक्चुअल जो रीडिंग होती है वो निकलती है ठीक है एक्चुअली आई एम कंफ्यूज विद ब्लैंक एंड थिंग थैंक यू सर ओके तो गुड नाइट एनी क्वेश्चन फॉर टुडे हेलो आई होप यू सेटिस्फाइड थैंक यू